നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പരിണാമ ശാസ്ത്രത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്നുള്ളതും വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമിയുടെ ചരിത്രം അതെങ്ങനെ കാലങ്ങളായിട്ട് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലോട്ട് സൈദ്ധാന്തികമായി പരിണമിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളതും ആ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ തന്നെയും അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളതിനെ എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിർവചിക്കും എന്നുള്ളതും ആശയപരമായി സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർഗീകരണ വിഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ വർഗീ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലോട്ട് വരുന്നത് വരെ ഏതെല്ലാം തലത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു നീർരേഖയും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് കടക്കാം ആദ്യമായി നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർഗീകരണത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതിലോട്ട് കടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അപ്പം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ വർഗീകരിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വർഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്പീഷീസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഓരോ ജീവിവർഗത്തിൻ്റെയും തനത് വിഭാഗങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിർവചനം എങ്ങനെയാണ് ഇത് പരിണമിച്ചു വന്നത് എന്നുള്ളത് കുറിച്ചും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ സൈദ്ധാന്തികമായി ഇത്തരം വർഗീകരണ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിർവചിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ മൂന്ന് രീതിയിൽ പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എസെൻഷ്യാലിസം എന്നും മറ്റൊന്ന് നോമിനാലിസം എന്നും പിന്നൊന്ന് എംപ്രിസിസം എന്നും ഉള്ളൊരു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോന്നും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം എസെൻഷ്യാലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കാലഘട്ടം മുതലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെയുള്ള ഒരു ചിന്താരീതിയാണെന്ന് പറയാം എസെൻഷ്യാലിസത്തിൽ പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഒരു സ്പീഷീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ജീവിവർഗം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഉള്ളൊരു നിർവചനം പറയുന്നത് ഇത് ഈ എസെൻഷ്യാലിസം അല്ലെങ്കിൽ എസെൻസ് എന്നുള്ള ഒരു തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എസെൻഷ്യാലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ചില തന്നെ തിയറി ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷനാണ് ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശക്തി ദൈവം എന്നോ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശക്തി ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാനിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയോടുകൂടെ ഓരോ ജീവിവർഗത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് എസെൻഷ്യാലിസം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഘടനയെ ഇപ്പം ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ജീവിവർഗങ്ങളെ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലാനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈൻ പ്ലാനിൽ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ എസെൻഷ്യാലിസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൃഷ്ടിച്ച പ്ലാനിനെയാണ് എസെൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം പുരാതന കാലം മുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അരിസ്റ്റോട്ടിലിൻ്റെ കാലം മുതൽ അതിനുശേഷം ഇങ്ങ് ലിനേയസ് വരെ എല്ലാ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രജ്ഞരും തുടർന്നു പോകേണ്ടിരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ എസെൻഷ്യാലിസത്തിൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള നിർവചന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഇവിടെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എസെൻസ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ആ ജീവിവർഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ അംഗങ്ങളിലോട്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരേപോലെ കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരേപോലെ കാണപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെയാണ് അതിൻ്റെ എസെൻസ് എന്ന് വെച്ചത് അപ്പം സാക്ഷാൽ ലിനേസ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാക്സോ ടാസ്ക് ഓഫ് ദ ടാക്സോണമിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം രീതിയിലുള്ള ഈ എസെൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ എസെൻസ് കണ്ടെത്താനായിട്ട് വർഗീകരണ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ജീവിവർഗത്തിൽ വരുന്ന ജീവികളെയെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വെച്ച് കൂട്ടി അതിലെല്ലാറ്റിനും പൊതുവായി കാണപ്പെടുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ നിർവചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ തുറന്നു കിട്ടുന്ന ഒരു രീതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ജീവിവർഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മാറും എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയ്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും എസെൻഷ്യാലിസത്തിനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് ഒരു പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ വലിയ ര
ഓൺലി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സ്പീഷീസ് എന്നും ജീനസ് എന്നും ഫാമിലി എന്നും ഒക്കെ നമ്മൾ നിർവചിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളെ നിർവചിക്കുന്ന ഈ നിർവചനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നോമിനാലിസം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി അവൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവയെ തരംതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോമിനാലിസ അനുസരിച്ച് ഇത്തരമുള്ള ഘടകങ്ങളൊന്നും പ്രകൃതിയാൽ ഇല്ല എന്നും മനുഷ്യരുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക ജീവിയെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രീയ നാമമോ മറ്റൊരു പേരിട്ടോ ഇട്ട് വിളിക്കുന്നു ഇപ്പം എലിഫസ് മാക്സിമസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആനയെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പം എലിഫസ് മാക്സിമസ് എന്ന പേര് ആനയ്ക്കുള്ള കാര്യം ആനയ്ക്കറിയില്ല ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുപോലെ മറ്റനേകം ജീവിതങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മളൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗമാക്കി നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളത് ആക്കിയെടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഇത് പ്രകൃതിയിൽ അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ളതും മനുഷ്യൻ്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇത്തരം ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നാണ് നോമിനാലിസം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോമിനാലിസ്റ്റിക് ചിന്താഗതിയിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകളും ഇതെല്ലാം ആളുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് എല്ലാം ആ മേഖലയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും പരമ്പരാഗതമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് സ്പീഷീസുകളെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിവർഗങ്ങളെയും നിർവചരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് അത് ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പങ്കിട്ടെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇൻഡിവിജ്വലുകളെ ആയിട്ടാണ് അപ്പം അതിനോട് ചേർന്ന് പോകാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നോമിനാലിസ്റ്റിക് ചിന്താരീതി വളരെയധികം പ്രചാരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് എംപിരിസിസം എന്നുള്ളത് എംപിരിസിസം എന്ന് പറയുന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും എംപിരിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് വേരിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്മൾ കാണുന്ന നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റലായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന അത്തരം തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സ്പീഷീസുകളെ നിർവചിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് പെനറ്റിക് സ്പീഷീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അനുസരിച്ച് കുറേ അധികം ഇൻഡിവിജ്വലുകളെ അടുത്തടുത്ത് വയ്ക്കുകയും അതിൽ ഏറ്റവും അധികം ഇൻഡിവിജ്വലുകളിൽ ഒരേ രീതിയിലുള്ള സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഒരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരു സ്പീഷീസായിട്ട് നിർവചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ആധുനിക ന്യൂമറിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടാക്സോണമി എന്നൊക്കെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആധുനിക ടാക്സോണമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ആധുനിക ടാക്സോണമിക്കൽ മെത്തേഡ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ എംപിരിക്കൽ തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്പീഷീസ് ഒന്നും ഒന്നും വിളിക്കാറില്ല പകരം ഓപ്പറേഷണൽ ടാക്സോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവിടെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ചിന്താരീതികളാണ് ജീവിവർഗങ്ങളെ നിർവചിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമ്മൾ നിർവചിക്കുമ്പോഴും സ്പീഷീസ് എന്നുള്ള ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഈ മൂന്നിലധികം വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് കാരണം ഇപ്പം അടിസ്ഥാന ശിലയായിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഷീസിനെ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിഭാഗം ശാസ്ത്രകാരന്മാർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊതു നിർവചനം ഇപ്പോഴും സ്പീഷീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിവർഗത്തിന് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിലൊരു വൈജാതീയമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നാം അപ്പോൾ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ആളുകളും ഓരോ രീതിയിലും ഓരോ ശാസ്ത്രശാഖയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജൈവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓരോ ആളുകളും സ്പീഷീസിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള എസെൻഷ്യാലിസം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ തിയറി ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ദൈവം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ പ്ലാനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൃഷ്ടി നടന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ടൈപ്പോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ സ്പീഷീസിനെയും ഓരോ ജീവിവർഗത്തിനെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് മാറാത്ത എൻറ്റിറ്റികളായിട്ടാണ് ഒരിക്കലും അത് മാറില്ല അത് സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ
മറ്റൊന്നൊന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു വകഭേദമായിട്ടുള്ള ടാക്സോണമിക് അല്ലെങ്കിൽ മോർഫോളജിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പുറമേ നിന്നും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മളോട് വർഗീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ വൈജാത്യമുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പിൽ എത്ര സ്വഭാവങ്ങൾ ഒരേപോലെ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ആ നിർവചനം അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി തന്നെ ചേർന്ന് പോകുന്ന എന്നാൽ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മറ്റൊന്നുമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എംപിരിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എംപിരിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഫെനറ്റിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെനറ്റിക് സ്പീഷീസിൽ നമ്മൾക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുറമേ നിന്ന് നോക്കി വ്യത്യസ്തതയോട് കാണാൻ കഴിയുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേർതിരിച്ച് നിർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഇൻഡിവിജ്വലുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നൊന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പിന്തുടരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒരു നിർവചനമാണ് ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏണസ്റ്റ് മെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിഖ്യാത ശാസ്ത്രകാരൻ്റെ ഒരു സംഭാവനയാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബയോളജിക്കൽ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പീഷീസിൽ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം പ്രത്യുൽപാദനപരമായ ഒറ്റപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വലുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷീസ് എന്ന് വിളിച്ചത് എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു സ്പീഷീസിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ പ്രത്യുൽപാദനം സാധ്യമാവുമെങ്കിലും മറ്റൊരു സ്പീഷീസിലെ ഇൻഡിവിജ്വലുമായിട്ട് ഒരിക്കലും ക്രോസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ നടക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഗുണം എന്തുവെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്പീഷീസിനെ സ്പീഷീസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈബ്രിഡ് ആണോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം അത് നൽകി എന്നുള്ളതാണ് എണസ്റ്റ് മേയറുടെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭാവന എന്നുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം നമുക്ക് കാണുന്ന അപ്പം വെള്ളച്ചെമ്പരത്തിയും ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയും രണ്ടും നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ട് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണോ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അലങ്കാര ചെടികളുടെ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം അപ്പം കാശിത്തുമ്പ ഒരെണ്ണം വെള്ളയും ഒരെണ്ണം ചുവപ്പ് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ഒരു സ്പീഷീസ് ആണോ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫെർട്ടൈ ായിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പരീക്ഷണം നടത്തലാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സ്പീഷീസ് ആണ് അപ്പം പരീക്ഷണാർത്ഥം പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വേർതിരിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒരു മാർഗം കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു നിർവചനത്തിൽ കൂടെ മറ്റൊരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈലോജനറ്റിക് സ്പീഷീസ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇത് പരിണാമത്തിൻ്റെ കൂടെ ശേ പരിണാമശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ സംഭാവനയുടെ ഫലമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകുമായിരിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതുകൂടെ പറഞ്ഞു പോകാം ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഷീസിനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഇൻഡിവിജ്വലുകളുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മളതിനെ ഫൈ ഈ ഫൈലോജനറ്റിക്കൽ സ്പീഷീസ് ഫൈലോ സ്പീഷീസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പൊതുപൂർവികൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വളരെ നിർബന്ധമതയോടുകൂടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നതാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് സ്പീഷീസ് പറയുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്ത ഓടുള്ള ഒരു നിർവചനമാണ് എവല്യൂഷണറി സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവല്യൂഷനിൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എവല്യൂഷൻ നിരന്തരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ ജീവിവർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പുതിയ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പൂർവികനിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക പൂർവികനിലിൻ്റെ ഡെസെൻഡൻസിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്തുടർച്ച കാണിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലോട്ടുള്ള മാറ്റം എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു മാറ്റമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആൻസെസ്ട്രലായിട്ടുള്ളൊരു സ്പീഷീസിൽ നിന്നും ഡെസെൻഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച
അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ജീവി ജീവശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ എന്നിരുന്നാലും അതിന് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഏക സ്വരത്തിലുള്ള എല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർവചനം ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള നിർവചനങ്ങൾ ആളുകൾ അവരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം ആയിക്കൊണ്ട് ഇതും ഒന്നും അല്ല ഇതിനേക്കാൾ ഇനിയും വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വ്യത്യസ്ത നിർവചനങ്ങൾ നിലവിൽ തന്നെ ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത സയൻറ്റിഫിക് പേപ്പറുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കേഷനുകളിലും അവരുടെ ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും എല്ലാം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിർവചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേറ്റവും വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നിർവചനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പം ചർച്ച ചെയ്തത് അപ്പം സ്പീഷീസ് എന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകത്തിൻ്റെ നിർവചനം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത നമ്മൾ ഘട്ടത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വർഗീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വർഗീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്താണ് വർഗീകരണം ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വർഗീകരണം അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സോണമി എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന വർഗീകരണ ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് വർഗീകരണത്തെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവിടെയും ആശയപരമായി തന്നെ പല രീതിയിൽ ആളുകൾ വർഗീകരണം ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളത് വർഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ ഒരു രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്തിനെയും വർഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓരോന്നിനെയും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് കൂ നിരന്തരമായി തന്നെ വർഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡേവിസ് ആൻഡ് ഹേവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വളരെ പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള ബോട്ടനിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഏർജ് ടു ക്ലാസിഫൈ തിങ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പ്രിഡിസ്പോസിഷൻ ടു സിൻ ഈസ് ഇൻഹെറൻറ്റ് ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ എന്നാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് ഈ പറയുന്ന വർഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ ഒരു ചെറിയ ശിശുവിനെ എടുത്ത് നോക്കാം ജനിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു വയസ്സോ ഒന്നര വയസ്സോ ആയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിയൽ പ്രായം എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തു പോയെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞു പോലും വർഗീകരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ചുറ്റുമുള്ള കളിപ്പാട്ടങ്ങളായിക്കോട്ടെ ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന ആളുകളെ ആയിക്കോട്ടെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളുകളാണെങ്കിലും ബന്ധുക്കളാണെങ്കിലും സ്ഥിരം കാണുന്ന ആളുകളെ ആണെങ്കിലും അപരിചിതരെ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വർഗീകരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റ് ജീവികൾ പോലും നേരിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു വർഗീകരണം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പരിചിതരെയും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാനാവാത്ത സാധനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ പോലും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പശുവായിക്കോട്ടെ എല്ലാതരം പുല്ലും ഒരു പശു ഭക്ഷിക്കില്ല ആടായിക്കോട്ടെ എന്തിനെയും കഴിക്കുന്ന ഒരു ആടാണെങ്കിൽ പോലും ചില വിഷമുള്ള സസ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ അതിനെ മാറ്റി കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ നമുക്ക് വർഗീകരണമായി തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ വർഗീകരണം എന്നുള്ളത് ഒരു അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമാണ് അതൊന്നും ഒട്ടും പുതിയതല്ല നമ്മൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ജനിക്കുമ്പോൾ മുതൽ മരിക്കുമ്പോൾ വരെ ഈ വർഗീകരണത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പാതയിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചുറ്റും അനേക ജാതിയിലുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ നമുക്ക് വർഗീകരണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അപ്പോൾ ഈ വർഗീകരണം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏത് തരം വർഗീകരണത്തിനാണെങ്കിലും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് വർഗീകരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഈ ക്രൈറ്റീരിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ വർഗീകരണം നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലൈബ്രറിയിലോട്ട് കടന്ന് ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ലക്ഷക്കണക്കിന് പുസ്തകങ്ങളുണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം പുസ്തകങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക വലിയൊരു ഹാളിൽ നിരന്തരമായിട്ട് കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടും എളുപ്പമുള്ള പണിയായിരിക്കില്ല ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങളോ നമ്മൾ തിരയേണ്ടി വരും എന്നാൽ നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ എന്ന ലൈബ്രറിയിൽ പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയല്ല അത് വർഗീകരിച്ച് പ്രത്യേക ക്രൈറ്റീരിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒ വി വിജയൻ്റെ ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസം എന്നുള്ള വിഖ്യാത ഗ്രന്ഥമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ലൈബ്രറിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളം വിഭാഗത്തിൽ അത് നോവൽ വിഭാഗത്തിൽ ഒ വി വിജയൻ
ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് തട്ടെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരിസ്റ്റോട്ടിലിന് മുന്നേ തന്നെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ടൈംസിൽ തന്നെ നമുക്ക് വർഗീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു പറയാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവമായത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ മുന്നേ തന്നെ ഗുഹാമനുഷ്യർ പോലും വർഗീകരണം നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ അത്തരം കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വർഗീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഉപയോഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചെടി അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ മൃഗം വേട്ടയാടാൻ കഴിയുന്ന മൃഗം നമ്മൾക്ക് ഉപദ്രവകാരമായി തീരുന്ന മൃഗം നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്ന മൃഗങ്ങൾ വേറെയും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനല്ലാതെ വിഷാംശങ്ങളുള്ളത് ആ മരുന്നുകൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർഗീകരണമാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ വർഗീകരണമാണ് തുടക്കം മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ ഈ സസ്യങ്ങളുടെ വർഗീകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പം ആദ്യകാലത്ത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള തിയോഫ്രാസ്റ്റസാണ് ഇത്തരം നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് കൂടെ അറിയപ്പെടുന്ന തിയോഫ്രാസ്റ്റസാണ് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ളൊരു വർഗീകരണ ക്രമം ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇത്തരം ജീവിവർഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് സസ്യങ്ങളെ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സസ്യങ്ങളെ അവയുടെ ഉപയോഗക്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം വ്യത്യസ്ത സ്പീഷീസുകളെ വർഗീകരിച്ചതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിനു മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മൾ തിയോഫ്രാസ്റ്റസ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അതിനു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫോക്ക് ടാക്സോണമിയിൽ ഉപയോഗത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ ഔഷധ ഗുണത്തിൻ്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു വർഗീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോക്ക് ടാക്സോണമിക്ക് വളരെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ടെക്സ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വർഗീകരണം എന്ന് പറയും അവിടെ ആയുർവേദ ടെക്സ്റ്റുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ തിയോഫ്രാസ്റ്റസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ആയുർവേദം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ ഔഷധ ഗുണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സസ്യങ്ങളെ വർഗീ സസ്യങ്ങളെ വർഗീയും മറ്റു മരുന്നുകളെയും എല്ലാം വർഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിവിടെയെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ജീവിവർഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയോ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വർഗീകരണ ക്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവിടെ പരിണാമ പ്രക്രിയയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർഗീകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉപയോഗം മനുഷ്യരുടെ ഉപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ആവശ്യകത മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു ചികിത്സയ്ക്കാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് അന്ന് മുതൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ തിയോഫ്രാസ്റ്റസിൻ്റെ എല്ലാം കാലഘട്ടം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പുരാതനമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് ആയിരത്തി ബി സി കാലഘട്ടമാണ് ബി സി നാനൂറ്റൻപത് ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് തിയോഫ്രാസ്റ്റസിൻ്റെ ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി ഹിസ്റ്റോറിയ പ്ലാൻറ്റേറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ് ഏകദേശം നാനൂറ്റി എൺപതോളം വ്യത്യസ്ത സസ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ അതായിട്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ക്ലാ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നു അപ്പം അതിൻ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലം വ്യത്യസ്ത സസ്യങ്ങളുടെ സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും എല്ലാം തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാധാന്യം എന്ന് പറയുന്ന ഉപയോഗമാണ് ഔഷധ ഗുണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനുശേഷം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ചരിത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഡയോസ്കോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാവത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചെടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദരാർത്ഥം കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡയോസ്കോറിയ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡയോസ്കോറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഹെർബലിസ്റ്റാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഹെർബലിസം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വഴിയെ വരാം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയൊക്കെ വർഗീകരണ ക്രമം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗത്തിൻ്റെ
അപകടത്തിലാവുന്ന ഒരു ഒരു പ്രക്രിയ കൂടിയാണ് ഈ ഡയോസ്കൊറേറ്റ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ചികിത്സാ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ തിരിച്ചറിയാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഡയോസ്കൊറേറ്റ്സിൻ്റെ പുസ്തകം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഡി മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന വളരെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥത്തിലാണ് ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം വ്യത്യസ്ത പ്ലാന്റ് സ്പീഷീസുകളെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വർഗീകരണവും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അപ്പം ഡി മെറ്റീരിയ മെഡിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് ടു അറുന്നൂറോളം വർഷക്കാലം നമ്മളൊരു റേഞ്ച് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സ് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്തൊരു പീരീഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അറുന്നൂറോളം വർഷത്തോളം കാലം ഇത് ചികിത്സാ രീതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ചികിത്സാ രീതിയുടെ ഒരു 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 ചികിത്സാ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ ഒരു ബൈബിൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം കാരണം ഏതിലും ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെ ആശ്രയിച്ചേ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം ഡയോസ്കൊറേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും ഒരു വിവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഒരു ചെടിയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തെയോ ഒരു ജീവിയെ തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്പം ക്ലേശകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം ഒരേ രീതിയിലുള്ള സസ്യങ്ങളുണ്ടാവാം വിവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം നമ്മളൊരു ചെടിയെ ഒരു പ്രത്യേക ഔഷധ ഗുണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ വിപരീത ഫലം ഉണ്ടാക്കാം രോഗി മരിച്ചു എന്ന് വരാം അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഒരു വെല്ലുവിളി ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ വിവരണത്തിൻ്റെയോടൊപ്പം തന്നെ സചിത്രമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചിത്ര ങ്ങൾ കൂടെ വരച്ച് സസ്യത്തിൻ്റെയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും ചിത്രങ്ങൾ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു വർഗീകരണ ക്രമത്തിലോട്ട് കടന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പം ഏകദേശം ആ ഡയോസ്കൊറേറ്റ്സിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ ഏകദേശം ആയിരത്തി അറുന്നൂറോളം വർഷം വരെ ആയിരത്തി അറുന്നൂറുകൾ വരെ പൊതുവെ നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറയാം ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പം ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ളതോ മറ്റു രീതിയിലുള്ള അറിവുകളിലെ എല്ലാം വലിയൊരു രീതിയിലുള്ള അഭാവമുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെല്ലാം ഡയോസ്കൊറേറ്റ്സിൻ്റെ മെറ്റീരിയ മെഡിക്കയും അത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളുമാണ് വലിയ രീതിയിൽ ദ സയൻസ് ഓഫ് ബോട്ടണി ആൻഡ് സുവോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇതിനെ നിലനിർത്തി പോകുന്നിരുന്നു കാരണം ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നിലനിന്നേ പോ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത് നിന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഹെർബലിസ്റ്റുകൾ എന്ന ഒരു കൂട്ടം നമ്മൾ ശാസ്ത്രകാരന്മാരെ ശാസ്ത്രകാരൻ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കാനാവില്ലെങ്കിലും ഹെർബലിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹെർബലിസ്റ്റുകളുടെ ഒരു പ്രധാന ജോലി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുകയും അവ എങ്ങനെ ഔഷധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ കണ്ടെത്തലുകളെ പ്രത്യേക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങളെയാണ് ഹെർബൽസ് എന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് സസ്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് സസ് ഹെർബൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹെർബൽസിൽ അവയെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതിനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള വിവരണങ്ങളും ഒപ്പം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഇലസ്ട്രേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങളും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഇത്തരം പുസ്തകങ്ങളെയാണ് ഹെർബൽസ് എന്ന് വിളിച്ചത് അത് എഴുതിയ ആളുകളെയാണ് ഹെർബലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ഹെർബലിസ്റ്റുകൾ ഏകദേശം നാനൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറോളം വർഷക്കാലം ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര മേഖലയെ ലൈവായിട്ട് നിലനിർത്താൻ സഹായിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഹെർബലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഡോക്ടറിൻ ഓഫ് സിഗ്നേച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ചിന്താരീതി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹർ ഡോക്ടർ നോം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇന്നും ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പരമ്പരാഗത ചികിത്സാ രീതികളിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ആയുർവേദമോ അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധയോ പോലെയുള്ള പല ചികിത്സാ രീതികളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താരീതിയാണ് ഡോക്ടർ നോം സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല ഒരു പ്രത്യേക സസ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക പദാർത്ഥത്തിനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഔഷധ ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ അത് കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചിന്താരീതി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നത് പൊതുവെ കുട്ടികളോടെല്ലാം നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നതാണ് ബീട്രൂട്ട് കഴിച്ചാൽ രക്തം വയ്ക്കും എന്നുള്ളത് അല്ലെ ചോര വയ്ക്കാൻ ബീട്രൂട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് പറയും കാരണം ബീട്രൂട്ടിന് രക്തത്തിനെ പോലെ
അതിനുശേഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അറുന്നൂറ് കാലഘട്ടത്തിലായിട്ടുള്ള സിസാൽപീനസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു വർഗീകരണ ശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ചില സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ നമ്മൾ വർഗീകരണത്തിൽ എപ്പോഴും ക്രൈറ്റീരിയ പ്രധാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർഗീകരണം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ വർഗീകരണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയകൾക്ക് എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ചില ആ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ജീവി വർഗങ്ങളെ തരംതിരിക്കുമ്പം ചില സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം കര തരംതിരിക്കാൻ എന്നുള്ള ഒരു 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 ചിന്താരീതി മുന്നോട്ട് വെച്ചതാണ് സിസാൽപീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസാൽപീനസിൻ്റെ ആദരസൂചകമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സിസാൽപീനിയ എന്ന് നമ്മുടെ രാജമല്ലിക്കൊക്കെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അനവധി സസ്യങ്ങൾ സിസാൽപീനിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ആ ഒരു ജനസിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന സിസാൽപീനസിൻ്റെ ഇതിലുള്ള ഒരു സംഭാവന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നിസ്തുലമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കസ്പാട് ബോഹിൻ അതുപോലെ ബോഹിൻ സഹോദരങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീൻ ബോഹിൻ കസ്പാട് ബോഹിൻ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബൈനോമിയൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മൾ ഏതൊരു ജീവിവർഗത്തിൻ്റെയും പേരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നാമകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ പേരെടുക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ജനറിക് നെയിം ഒരു സ്പീഷീസ് നെയിമും ഉണ്ട് ഈ ബൈനോമിൽ നോമൻ ക്ലീച്ചർ നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ലിനേസാണ് നമ്മളതിന് ലിനേസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് പറയാം എന്നിരുന്നാലും അതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ബോഹിനായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബോഹിൻ്റെ ഇതിലാണ് പക്ഷെ ബോഹിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നിരന്തരമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചിലയിടങ്ങളിൽ ബൈനോമിയിലായി ചില കേസുകളിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിലധികം വാക്കുകൾ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് നിരന്തരമായി ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും വലിയ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ പിതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ലിനേസിന് തന്നെയാണ് അപ്പം ഇത്തരം രീതിയിൽ ചില ഘടകങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്വഭാവങ്ങളെ വെച്ച് മാത്രം നമ്മൾ വർഗീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളതിന് കൃത്രിമ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമ വർഗീകരണം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കൃത്രിമമായിട്ട് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ലിനേസിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ലിനേസ് ലിനേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഒരു പക്ഷേ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അത് ലിനേസാണ് കാൾ ലിനേസ് എന്നുള്ള സ്വീഡിഷ് ബോട്ടനിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് പ്ലൻറ്റേറം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലാറ്റിനിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് മെയ് ഒന്നാം തീയതി പ്രസിദ്ധീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് സ്പീഷീസ് പ്ലാൻറ്റിയർ അതിലാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബൈനോമിയൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് നോമൻ ക്ലീച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ഈ നാമകരണ ശാസ്ത്രത്തിൽ രണ്ട് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നാമകരണം പൂർണ്ണമായും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ തീയതിയെ മെയ് ഒന്ന് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് എന്നുള്ള തീയതിയെ നാമകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിട്ട് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പൊതുവെ കണക്കാക്കാറുണ്ട് അന്ന് മുതലാണ് നമ്മളതിന് വാലിഡിറ്റി കൊടുക്കാറ് അപ്പം ലിനേസിൻ്റെ ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു സസ്യശാസ്ത്രകാരനം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രകാരനമായിരുന്നു ലിനേസ് എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴിലുള്ള ജനറ പ്ലാൻറ്റേറം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 പുസ്തകമുണ്ട് അദ്ദേഹം അതിലാണ് വ്യത്യസ്ത ജനറകളെ കുറിച്ചെല്ലാം അദ്ദേഹം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ലിനേസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭാവന എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നും കരുതപ്പെടുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു വർഗീകരണ ക്രമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഫാമിലി ഫാമിലി എന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം സസ്യമായിട്ടുള്ള ജന്തുങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് കിങ്ഡം ഫൈല എന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഈ ഫാമിലിക്ക് താഴെ നമ്മൾ ഓർഡറുകൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ കുറേയധികം ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കും ആ ഓർഡറുകൾക്ക് താഴെ വീണ്ടും കുടുംബങ്ങളുണ്ട് സസ്യ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കുടുംബത്തിന് താഴെയായിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ജനറകളുണ്ട് പിന്നെ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം സ്പീഷീസുകളെ നമ്മളൊരു ജനറയിലും ഒരു കൂട്ടം ജനറകളെ ഒരു ഫാമിലിയിലും ഒരു കൂട്ടം ഫാമിലിയെ ഒരു ഓർഡറിലും അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഹയറാർക്കി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഉപജ്ഞാതാവ് ലിനേസ് ആയ
എല്ലാ നാടുകളിലും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നാമം വേണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മൾ ലിനേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നാമകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന നിയമങ്ങളും അതിൻ്റെ ക്രമങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോഡ് ഓഫ് നോമൻ ക്ലീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത നാമകരണ ക്രമങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്രമങ്ങളുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാന ശിലയും ലിനേസ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ രീതിയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് സംഭാവനകൾ നാമകരണ ശാസ്ത്രത്തിനും അതുപോലെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിനും എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലിനേസിനെ നാമകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് അതുപോലെ തന്നെ വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വർഗീകരണ ക്രമത്തിൽ ലിനേസിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു സംഭാവന കൂടിയാണ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണമാണ് സെക്ഷൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലിനേസിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആലോചിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻസ് യൂറോപ്യകാർ യൂറോപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ വ്യത്യസ്ത നാടുകളിലോട്ട് പര്യവേഷണം നടത്തുകയും ആ നാടുകളിലേക്കുള്ള സസ്യങ്ങളെയും ജന്തുക്കളുടെയും വൈവിധ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും യൂറോപ്പിൽ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വ്യത്യസ്ത ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയകളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയും ആഫ്രിക്കയും അതുപോലെ നമ്മുടെ മഡഗാസ്കർ ഓസ്ട്രേലിയ പോലെയുള്ള വിവിധ നാടുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള അനേകം സസ്യജന്തുജാലങ്ങളെ യൂറോപ്പിലോട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും അവിടെ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൃത്രിമമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വർഗീകരണ ക്രമങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളുടെ ഒരു അപര്യാപ്തത തിരിച്ചറിയുകയും ലിനേസ് സ്വന്തമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടുള്ള ഈ സെക്ഷൽ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് സസ്യങ്ങളിലും സെക്ഷുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൺ പെൺ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു കണ്ടത്തിലായിട്ട് വരികയും അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു വർഗീകരണ ക്രമത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയചിന്തയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സെക്ഷൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വർഗീകരണ ക്രമം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടെ അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഓരോ സസ്യത്തെയും അതിൽ എത്രമാത്രം ആൺ പെൺ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എത്ര സ്റ്റീമനുണ്ട് എത്ര ഓവറിയുണ്ട് എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളരെ എളുപ്പം ആർക്കും അധികം ട്രെയിനിങ് ബൊട്ടാനിക്കൽ നോളജോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ട്രെയിനിങ്ങോ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ വളരെ എളുപ്പം തരംതിരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു 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 സിസ്റ്റമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് അനേകം ആളുകളിലോട്ട് ഈ ഒരു സസ്യശാസ്ത്രത്തിലുള്ള ഈ ഒരു വർഗീകരണ ക്രമം എത്തിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള ഒരു ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ക്രമത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയും ലിനേസിൻ്റെ സെക്ഷൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെയധികം സസ്യങ്ങളുടെയും ജന്തുക്കളുടെയും വൈവിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവയെല്ലാം തരംതിരിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ഈ ഒരു ഒരു സംവിധാനത്തിൽ ഈ ഒരു വർഗീകരണ ക്രമത്തിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഗുണമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും ഇതൊരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് ലിനേസിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ലിനേസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് ഏതൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിലും അതിനകത്തുള്ള ക്രമങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവി വർഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വലിയ രീതിയിൽ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ വർഗീകരണ ക്രമം പോരാതെ വരും കാരണം അത് പരിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയകളിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള ധാരാളമായിട്ടുള്ള സസ്യജന്തു വൈവിധ്യം യൂറോപ്പിലോട്ട് എത്തിയപ്പം ഈ ലിനേസിൻ്റെ വർഗീകരണ ക്രമത്തിന് പോലും അതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയിലോട്ടാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടായത് അപ്പം ആ സമയത്ത് തന്നെ ലിനേസ് തന്നെ ഇത്തരം ഒരു കൃത്രിമമായിട്ടുള്ള ഒരു വർഗീകരണ ക്രമം അതിൻ്റെ ഒരു അപര്യാപ്തതകൾ തിരിച്ചറിയുകയും ഒരു പ്രകൃതിയാലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പിന്നീട് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വർഗീകരണ ക്രമത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയാൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പം രണ്ടാമത് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാ വർഗീകരണ ക്രമമാണ് ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം 
അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ലിനേസിനെ പലപ്പോഴും വിളിക്കാറുള്ള പ്ര പ്രിൻസിപ്പസ് ബൊട്ടാനിക് ഓറം എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസ് ഓഫ് ബോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ആദരസൂചകമായിട്ട് തന്നെയാണ് ലിനേസിനെ ഇന്നും കരുതപ്പെടുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ലിനേസിൻ്റെ വലിയ രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യരെയുള്ള വർഗീകരണം മനുഷ്യ രാശിയെ അദ്ദേഹം വർഗീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ റേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഓരോ തരം കറുത്ത വിഭാഗക്കാരെന്നും യൂറോപ്യൻസിന് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കുലജാതരായിട്ടും ആ മറ്റ് വിഭാഗക്കാരെയെല്ലാം അത്ര നല്ല റേസുകളല്ലാതെ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് ലിനേസിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്പ്ലോർ അതേ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത്തരം വിവരണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ വലിയ രീതിയിലുള്ള റേസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത് പറയാറുണ്ട് എന്നാലും അതിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിമർശകർ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമ്പോഴും ആ കാലഘട്ടം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു കാലഘട്ടം എന്നുള്ളത് ഈ റേസിസ്റ്റ് ചിന്താഗതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക വർഗീയ വർഗീയ ചിന്താഗതിയുടെ ഒരു ഒരു ഉന്നത സ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വലിയൊരു വിമർശനത്തിന് സ്ഥാനമില്ല എന്നും ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം വർഗീകരണ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന ലിനേസിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷനുകളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പം ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം നേരത്തെ ലിനേസിൻ്റെ ഉദാഹരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിലുള്ള ഒട്ടുമുക്കലുള്ള സാമ്യതകളുടെയും വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു വർഗീകരണ ക്രമമാണ് നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയാലുള്ള വർഗീകരണ ശിശ്രമ ശിഷ് പ്രകൃതിയാലുള്ള വർഗീകരണ ക്രമം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധം ആൻഡ് ഹുക്കർ എന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ടാക്സോണമിസ്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിസ്റ്റുകൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വർഗീകരണ കൃത്തം ക്രമമാണ് ബന്ധം ആൻഡ് ഹുക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിന് ശേഷം അന്ന് ഡാർവിൻ്റെ എവല്യൂഷണറി തിയറിയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വർഗീകരണ ക്രമവും വന്നത് ആ വർഗീ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം വർഷക്കാലം വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകളെല്ലാം വന്നിരുന്നപ്പോഴും ഈ ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഫീൽഡിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാട്ടിലോട്ടും ഒക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ തരംതിരിക്കാനും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ ഒത്തിരി സഹായിക്കുന്ന ഒരു തരം വർഗീകരണ ക്രമമായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരുന്നു ബന്ധ മാൻ ഹോക്കർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും അടുത്ത കാലത്ത് വരെ അത് പല ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകളിലും അതുപോലെ ഹെർബേറിയങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ഒരു വർഗീകരണ ക്രമം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മൂന്നാമതുള്ളൊരു വർഗീകരണ ക്രമമാണ് ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പം തീർച്ചയായും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ ഡാർവിൻ്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള വർഗീകരണ ക്രമങ്ങളെല്ലാം ഫൈലോജനറ്റിക് വർഗീകരണ ക്രമങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പരിണാമ പ്രക്രിയയെ നിർവചിച്ചുകൊണ്ട് പരിണാമ പ്രക്രിയയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജീവി വർഗങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു പൊതുപൂർവികനിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളവയെല്ലാം ഒരു ഗ്രൂപ്പാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള അത്തരം ഒരു 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 വർഗീകരണ ക്രമത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിലവിലുണ്ട് എങ്കിലും സസ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ആൻജിയോസ്പോം ഫൈലോജനിയ ഗ്രൂപ്പ് നാല് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫൈലോജനറ്റിക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സിസ്റ്റമാണ് നിലവിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് വരുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വർഷൻ ഉടനെ ഉണ്ടാവുമെന്നുകൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം വർഗീകരണ ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഡാർവിന് ശേഷമുള്ള ഇതിനെക്കുറിച്ചും അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള വർഗീകരണ ക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പീഷീസിനെ നിർവചിക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ശ്രമം നമ്മൾ നടത്തി അത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ആ സ്പീഷീസിനെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈദ്ധാന്തിക ഘടകങ്ങൾ തലത്തിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്തു അതിനുശേഷം എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചിട്ടും എന്താണ് വർഗീകരണ ക്രമം എന്നുള്ളതും അതെങ്ങനെയെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ